Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about the macroeconomics and how you guys are going to prepare for this particular paper segment. What will be the concept of the paper? And which parts we will take the topics of the paper to on tip for the paper. And the most important thing, a lot of kids have a dragging question. Sir, please, you can make such videos in which we will prepare the topic to for the theory purposes and those are really important for the numericals. As I earlier told in this paper, if you want to prepare this you need to be good in mathematics so that you can get the calculation right on the right time. Secondly, here we need to discuss the certain topics which are the last few times important. So here I am going to discuss the entire paper, which paper you have to open in which topic and how we will do this paper in least to least 6 to 7 days. We will tell you about it. Let's start the class. The first thing we do have in this paper, the macroeconomy also known as MAC2. Max 002 is 102 point, doesn't matter, code will change, but the paper is the same, there is no change in it. Then come to the first half, here we are coming, the traditional approach, what does it mean by traditional approach? Here we are, traditional approach refer to the case of theory, and it has a question to confirm the paper, if you are doing the first question, the very first question will be one of them. ये 100 परसेंट और गाइस प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन क्योंकि पेपर में मिलने ही वाला आप लोगों तो आपने कहा हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लासिकल आई रिपीट और द केस अप्रोच द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग एंड द सेकंड पार्ट वी आर हैविंग अ न्यू क्लासिकल और द लिक्विडिटी ट्रैप जिसको हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच दोनों को क्लियर करने हमें कांसेप्ट पूरा ऑनटिक होना चाहिए हमें पता होना चाहिए किस पेपर को कैसे करना है हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट वन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हाट डज मीन बाय द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उसके कांसेप्ट क्या है कैसे क्लियर करेंगे Secondly, we having the liquidity trap and ISLM curve approach. When I'm talking about ISLM curve approach, make sure ये paper में confirm मिलेगा. तो आपकी पहली जो चीज होगी करने वाली, वो होगी कि आपने ISLM curve को करना ही करना है. This is the basic requirement that you guys have to do. तो ये तो गया first part जो हमें करना ही करना है. तो sir first two approaches आपने बोला. Traditional approach जो हमारे पास दो आती हैं. Classical and Keynes approach and Neoclassical. Here we have how many questions we have done. Just three, not more than that. If we have three questions we have done in May, then more than up. We have to get one question from the paper. The other thing is, will this be practical or will it be practical? So, more theory in it. You need to do this concept. Yes, you need to do a limited part of practical in two. Jump to the next part. Here we have the economic growth. So, economic growth will be two parts. Slow model and endogenous growth model. Endogenous growth model is more important as compared to the slow growth model. Why? It has a significance that we will clear in our upcoming videos. In all the upcoming videos, you will get the whole videos where you will discuss inside topics one by one. So, first half, here we are having. The economic growth or the slow model and endogenous growth model. In this, you have to say first, Basic economic conditions. What does it mean by the basic economic condition? How they are going to affect the economy? Which mm -hmm. concept is going to clear? Karna hai? Ye topic pura clear hai aapko. Then jam, next one. Effect of population growth. What does it mean by effect of population growth? Or effect of economic technological growth on population? Do you have to do this? Effect of population growth. Second, technological growth. Dono ke dono aapko clear hai. And then we are having the programs on steady state. What is steady state? Technological growth. Hai. Technological program on steady state. And then the next one, properties of endogenous growth model. Is ki properties ko highlight karna hai. You guys need to clear the properties. Ye on tip on jain. Taakhi aap hai chiz ko both easily samaj pao. Yahaan ta toh ye kuch topics ho gai jin ko hume clear karna hai. Kya inside topics ki explanation. हमें मिल सकती है ऐसा क्वेश्चन बार बार आते हैं मैंने अभी आपको बोला स्टे ट्यून आप यहाँ पे आप चैनल पे फर्स्ट टाइम तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि सारे के सारे वीडियोस विद इन वीक टाइम आपको मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर तो आप सारी वीडियोस के लिए चैनल को नोटिफाइड बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप सारी वीडियो को चेक करते रहो कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट द थर्ड पार्ट द रेशनल एक्सपेक्टेशन वॉट इज रेशनल एक्सपेक्टेशन दो चीज में करता है पहला इकोनॉमिक थ्योरी द सेकंड वन पॉलिसी मेकिंग एंड बाय द मॉडल इकोनॉमिक थ्योरी द पॉलिसी मेकिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू इकोनॉमिक थ्योरी क्यों क्योंकि उसके क्वेश्चन बार बार आते हैं इसमें क्वेश्चन पहले के लिए ना एडॉप्टिव और रैशनल एक्सपेक्टेशंस इसमें डिस्टिंगिश का क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से क्लियर करता हूं सेकंड चैप्टर पूरी तरह डिपेंड करता था न्यूमेरिकल के ऊपर 
आप आते हैं दोबारा थ्योरी की तरफ आते हैं तो आप लोग लिखते रहना साथ में नोटबुक ले लिया होगा आपने पेन भी ले लिया होगा तो साथ में आप लिखते रहेंगे वो चीजें हेल्प करेंगी आपको मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल वॉट डज मीन बाय द मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल इस पूरे क्वेश्चन की वेटेज सबसे ज्यादा है और ये पेपर है सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड भी है तो इसको प्रिपेयर करना ना भूलना तो अभी तक हो गए तीन फर्स्ट थ्री यूनिट्स हमने तीन ब्लॉक्स कर लिए इस पेपर के टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंटर टेम्पल डिसीजन मेकिंग वॉट इज इंटर टेम्पल डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग उस डिसीजन मेकिंग को हमें क्लियर करना है एंड अलॉन्ग विद दैट हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है जैसे कि कंजम्पन एंड एसेट प्राइजेस द लैंड मॉडल द ऑल एपिक जनरेशन मॉडल एंड मनी एंड द रोल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी चार टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं हमारे पास जो चार टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने हैं जो सबसे पहला होगा वो होगा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये पेपर में कंफर्म मिलने वाला है इसको प्लीज क्लियर करेंगे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस देन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी इस दोनों कंडीशंस को आपने क्लियर करना है वाइट इकोनॉमी को सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक मॉडल्स इसके कॉन्सेप्ट को आपने ग्रेजुएशन में भी पूरा पढ़ा था अच्छे से बिकॉमर्स की बात करो वहां आपने पूरा थॉरली पढ़ा था इसको Then come to next one, social security system. What is the social security system? What are the benefits of it, and how it all going to rule? Then we do have the Collins constant and Ramsey model of money. यहाँ पे Ramsey model of money को on tip कर लेना guys. तो इसको लिख के देखना. The more you write, the more the command you going to have on this topic. Please do write on this. इसको लिख के करेंगे बार बार. The more you write, the more the confident you going to be. And then here we are having. The money and utility function purely more theoretical part of this paper, जिसको आपने on tip करना है। तो कई बच्चे दिमाग को शादा सर अगर हम theory part को निकाल लें, मतलब it's not even possible। जब बात करते हैं बच्चे notes की, सर आप notes provide करते हैं, उसमें आप question दे रहे हैं, सर उसमें numericals नहीं होते। मैंने आपको पहले लिखे, अगर आप classes दे रहे हैं, then go with the numericals। तो numericals बहुत अच्छे दिखेंगे। But when you just based on your notes and other things, तो better to work with theories. थ्योरी पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई दिक्कत ना हो कि ऑप्शन वहां होती है हमारे पास एंड देन हियर वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस व्हाट इज द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस क्या है इसको कैसे क्लियर करेंगे किस कांसेप्ट को समझना जरूरी है द फर्स्ट हाफ इसमें मैं डील करना है ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड देन द रियल बिजनेस साइकिल द रियल बिजनेस साइकिल यू कैन नॉट अवॉइड दिस वन क्योंकि पेपर में लगातार पूछे हमने क्वेश्चन इससे होता है हियर The Keynes macroeconomic model, sir, you confirm that this paper is coming to the question. Whether on the first section or the last section, this question will be given to you in the paper. The New Classical Business Cycle Theory. What does it mean by New Classical Business Theory? What is the difference between the New Classical Business Theory model and Keynes Theory? Yes, is it expected? Yes, it is expected. Don't forget to clear it from the other side. Then we are having the phases of business cycle. Again, the dominant or the theoretical based question, the phase of business cycle and its feature, the feature of business cycle model. Three four things. In this whole part, I am only talking about this part. So, in my opinion, the most important part is the one that you have to clear in the first priority. Time to jump to the other part, that is the unemployment. Again, theoretical part, which is dominant for you. So, here we have come. Traditional theory, search theory and unemployment, nominal real rigidity and new Keynes theory and unemployment. So Keynes is coming in 4-5 topics. If you talk about it, in 3-4 blocks, Keynes is coming. I have said that Keynes related questions are going to be confirmed in the paper. And I really want you guys to prepare. Here we have the certain questions. Types and classical view of unemployment. So what is employment? What is the concept? What is unemployment types? And what are the rules? I want to highlight them. Come to next, types in classical view of the unemployment, says law. Guys, remember your graduation. Maha aapne say law ko bhoot achche se badha tha. Vahi yaha pe question dhubha raha hai. To says law, I repeat, of market sectoral shift. What does mean by sectoral shift? Usko clear karna aapne. Then difference between real and nominal rigidities. What is real rigidity? What is nominal rigidity? Dono kaise differentiate karte hai? 
क्या कॉन्सेप्ट जो हमें आने चाहिए एंड देन वी कम टू नेक्स्ट पार्ट द इनसाइडर और द आउटसाइडर मॉडल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इनसाइडर एंड आउटसाइडर मॉडल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूरा का पूरा ऑनटे पहुंच गया आगे पूरा ऑनटे पे देन देयर बी नो प्रॉब्लम आई एम आई सेड देयर बी नो प्रॉब्लम एंड यू गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस पेपर वेरी इजीली जंप टू द नेक्स्ट पार्ट हियर वी आर हैविंग दिस इज द लास्ट सेक्शन जो ब्लॉक हमें करना है वो लास्ट सेक्शन है इस पेपर में पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मैक टू फर्स्ट हाफ व्हाट वी नीड टू डू इन दिस हमारे पास कई सारी चीजें जिनमें सबसे पहले फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है दोनों के लिए करना है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम सर बीओपी की बात करूं बैलेंस पेमेंट रिमेंबर क्या लोग अच्छे थे जहां पे हम मार्केट की सेगमेंट सर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट उनके वेज सर जहां पे अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनोमस आइटम्स क्या कांसेप्ट है कैसे पढ़ते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं देन वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट वन स्लगेश प्राइस एडजस्टमेंट इसका एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में स्लगेश प्राइस एडजस्टमेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरा का पूरा क्लियर करेंगे एंड देन वी गोइंग टू डिस्कस द बेसिक टॉपिक इन आवर अर्ली क्लासेस हियर द फर्स्ट थिंग करंट एंड कैपिटल अकाउंट व्हाट डू मीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट कैसे पढ़ना उसको देन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इनके कांसेप्ट क्या है बीओपी कंपोनेंट्स आर टोल यू एलिया मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी Dominance always the dominant one, the monetary and fiscal policy, and the last sluggish price system. These are the topics which you have to prepare for from this paper. That is MG two macroeconomic analysis. For the other paper, what about other papers? All of them will come soon. In this channel, so you have to subscribe to the channel. Now you can follow me on Insta by the name of Classy Rahul. Till then, keep watching, like, share, and subscribe. If you think it's worth to watch, catch you very soon with a new video just for you guys. Bye.